मेगा चैनल सत्य और शांति पथे ভালোবাসা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয় তাহলে স্ত্রীকে স্বামী এমন কোন কাজ করতে দিবে না যেই কাজে আল্লাহ বেজার হয় ঠিক কিনা বলেন স্ত্রীও যদি স্বামীকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে তাহলে স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী এমন কোন কাজ করবে না যাতে আল্লাহ বেজার হয় ঠিক কিনা বলেন তাহলে কি বুঝলাম আমাদের দেশে সন্তানকে বাবা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে না সন্তান ও বাপকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে না এই জন্য একটা সময় বাপ সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক ভালো থাকে না ঠিক কিনা বলুন স্বামী স্ত্রী দুইজনের মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের ভালোবাসা আছে কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির ভালোবাসা নাই এই জন্য স্বামী অফিসে গিয়া তার অফিস কলিক মেয়ের সাথে প্রেম করে স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী বাড়িতে বৈশা বৈশা অপর এক ছেলের সাথে মোবাইলে প্রেম করে ঠিক কিনা বলুন কেন কারণ এই ভালোবাসা সম্পর্কের ভালোবাসা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ভালোবাসা নয় ঠিক কিনা বলে তাহলে ভালোবাসবো কার সন্তুষ্টির জন্য আওয়াজ দিয়া কর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসবে এই জন্য আল্লাহর নবী বলেন মান আহাবালিল্লাহ যে ভালোবাসলো আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির জন্য দুই নম্বর নবী বলেন দুশ্মনী তথা শত্রুতা পোষণ করবে আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির জন্য একটা জিনিস খেয়াল করবেন এক মুমিনের অপর মুমিনের উপরে কিন্তু অনেকগুলা হক আছে মুমিনের উপরে মুমিনের অনেকগুলা হক শুধু তাই নয় এক মুমিন অপর মুমিনের উপরে কুটুক্তি করবে না খারাপ কথা বলবে না তাকে কথার দ্বারাও কষ্ট দিবে না কারণ মুসলমান যদি হতে হয় আল্লাহ নবী বলেন মুসলমান যদি হতে হয় এক মুসলমান অপর মুসলমানকে হাত এবং মুখের দ্বারা কষ্ট দিতে পারে না মুসলমান মুসলমানকে দুনিয়ার স্বার্থে কাটার খোঁচাও দিতে পারবে না এক মুসলমান অপর মুসলমানকে দুনিয়ার কোন স্বার্থের জন্য কাটার খোঁচাও দিতে পারবে না অথচ আমরা কি করি দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের জন্য পারলে এক মুসলমান অপর মুসলমানকে মাইরা ফেলি ঠিক কিনা বলে আবার মুসলমান ইমানের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের বাপকেও সার দিবে না ঠিক কিনা বলে এই জন্য নবী বলেন আল্লাহর জন্য সে দুশ্মনি পোষণ করবে সেই দুশ্মনি যদি বাবার সাথে করতে হয় তাও করবে সাহাবাইকেরাম দেখা গেছে আল্লাহর মহাব্বতে কেমন করে তারা বাবার বিরুদ্ধে তরবারি পরিচালনা করেছে ঐতিহাসিক যুদ্ধ বদরের যুদ্ধ আল্লাহর নবী তিনশো তেরো জনের কা ফেলা নিয়া বদরের ময়দানে চলে গেছেন আজকে তো মহাজিরেরা মুখোমুখি হবে কেউ বাবার বিরুদ্ধে কেউ ভাইয়ের বিরুদ্ধে কেউ বন্ধুর বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করবে মহাজিরেরা যুদ্ধের ময়দানে গেছেন তিনশো তেরো জনের কা ফেলা এই তিনশো তেরো জনের মধ্যে একজন সাহাবি এর নাম হলো আবু উবায়দা ইবন এই আবু ওবায়দা যুদ্ধের ময়দানে গিয়া দেখে কাফেরদের সাথে তার বাবাও যুদ্ধ করার জন্য আসছে ছেলে মোমেন বাপ হলো কাফের ছেলে মোমেন বাপ কাফের কষ্ট হয় আপনাদের হুজুর আসতেছে একটু ওয়েট করেন বাইরে তুমি ওইটা লাগাইছো একটু সাউন্ড দাও আওয়াজটা ছাড়ো মুখ এইখানে নিয়ে কথা বলি কানে আওয়াজ আসে না একটু বলিয়াম দাও না একটু ওই ব্যাস দিয়া রিভার দিয়ে আওয়াজটা সাইডা দাও গলাটা তো বৈশাখ গেছে এত বড় মেশিন দিয়ে যদি বক্তার কণ্ঠ ঠিক না রাখতে পারো ও মেশিন দিয়ে কি হবে পানিতে বলাই দাও তুমি বুঝতেছ না বারবার মুখ এইখানে নিতেছি তোমারে কইলাম সাউন্ড বাড়াইতে একটু বাড়াও মধ্যে আবার কমে যায় সমস্যা কি সাউন্ড ভালো হইলে তোমার মাইক কোম্পানির নাম হবে বক্তাকে সাথে মাইক আলাকে দুশ্মনি হয়ে গেছে আমি মাইক আলাকে কিছু কইতে চাই না আমার আদাত না বলা কিন্তু এর কথা বলতে আমার কষ্ট হইতেছে তো যাই হোক সাহাবাইকরাম দেখা গেছে বদরের ময়দানে কেমন করে আল্লাহর জন্য বাবার বিরুদ্ধে তরবারি ধরতে হয় সাহাবির নাম হলো আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদি আল্লাহ আবু উবায়দা গিয়া দেখে বাপে যুদ্ধ করতে আসছে বাপকে দেখা আবু উবায়দা চিন্তা করে যুদ্ধের ময়দান থেকে একটু দূরে দূরে সেরা থাকবো 
আব্বার চোখের সামনে জানি না পড়তে হয় এই চিন্তা কইরা আবু বায়দা দূরে 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 সরে থাকে আল্লাহ যেটা চায় সেটা হবে আবু উবায়দা দূরে সরে থাকে হঠাৎ করে বাপ ছেলে মুখোমুখি হয়ে গেছে বাপ সামনে চলে আসতে সন্তানের সামনে যখন বাবা উপস্থিত সন্তান কিছু বলে না দাঁড়ায় আছে কিন্তু বাপ চিন্তা করতেছে হায়রে যদিও এটা আমার সন্তান কিন্তু এই ছেলেটা তো এখন ধর্মত্যাগী আমার ধর্মের নাই কাফের তার অন্তরের ভিতরে কপটতা থাকে বেশি কাফেরের অন্তরের ভিতরে নেফাক থাকে বেশি কাফেরের অন্তরের ভিতরে ভয় থাকে বেশি আবু উবায়দার বাবা আবু উবায়দার উপরে তরবারি চালায় দিছে এইবার আর আবু উবায়দা বাপের মহাব্বতকে প্রাধান্য দেয় নাই বাপের সাথে লড়াই করা শুরু করে দিছে দুই বাপ বেটার লড়াই চলতেছে বলুন তো ইয়াবা কেনার টাকার জন্য নাকি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আজকে তো নেশার টাকার জন্য যুবক বাপরে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলে মাকে হত্যা করে ফেলে কিন্তু তারাও তো যুবক তারাও তো পিতার সন্তান ছিল জাগতিক কোনো কারণে কষ্ট দেয় নাই জেহাদের ময়দানে বাবার সাথে লড়াই শুরু হয়ে গেছে বাপ সন্তানের লড়াই আল্লাহর মোহাব্বত প্রাধান্য পেয়ে গেছে আবু উবায়দা নিজের হাতে জেহাদের ময়দানে নিজের বাবাকে দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় করে দিছে দুনিয়ার স্বার্থে দেয় নাই এই জন্য আল্লাহর কাছে এই কাজটা এত পছন্দনীয় হয়ে গেছে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই ঘটনার আলোকে কোরআনুল করিমের ভিতরে আয়াত নাজিল করে বলেন আল্লাহ বলেন আপনি এমন কোন লোককে পাবেন না এমন কোন কমকে পাবেন না যারা আল্লাহ তার রসুল এবং আখেরাতের উপরে ইমা আনে নেছে এই মানুষগুলা তো এমন মানুষ যদি তাদের মা বাবা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন বংশের লোক সে যে হোক না কেন বন্ধু বান্ধব তারা যদি আল্লাহ এবং তার রসুলের বিরুদ্ধে আচরণ করে কোশ্চিনকালেও তারা তাদের পক্ষ অবলম্বন করবে না পক্ষ অবলম্বন তো তারা আল্লাহ এবং তার রসুলেরই করবে কারণ কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের অন্তরের ভিতরে ইমানকে সুদৃঢ় করে দিয়েছে ইমানের কারণে আল্লাহর মোহাব্বতে এরা বাবার কল্লাও ফালায় দিবে ঠিক কি না বলেন এই জন্য নবী বলেন দুশ্মনি দুনিয়ার সাথে হবে না আল্লাহর জন্য সে দুশ্মনি করে তিন নম্বর নবী আমার বলেন ও মানা আলিল্লাহ কাউকে কিছু থেকে বাধা প্রদান করে তাও করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য চার নম্বর নবী আমার বলেন ও আল্লাহ কাউকে কিছু প্রদান করে দান করে তাও করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আগেই বলেছি দান কিন্তু বড় একটা আমল এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই দানটা কেয়ামতের ময়দানে আমার উপকারের বদৌলতে বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে তাহলে বুঝে থাকলে বলুন ভালোবাসবো কার সন্তুষ্টির জন্য আরো জোরে বলেন কার ভালোবাসবো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুশ্মনী পোষণ করব কার সন্তুষ্টির জন্য আরো জোরে বলেন কার ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের দুশ্মনী হবে জমির লোভে নয় ক্ষমতার লোভে নয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তিন নম্বর কাউকে কোনো কাজ থেকে আপনি বাধা প্রদান করবেন থামায় দিবেন দুনিয়ার স্বার্থে নয় কার সন্তুষ্টির জন্য আওয়াজ দিয়া গর চার নম্বর কাউকে কিছু দান করবেন দান কার সন্তুষ্টি লেগা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যখন কেউ দান করবে উত্তম বস্তুটা দান করবে কোন বস্তু উত্তম বস্তু ভালো জিনিস আমাদের দেশের অবস্থা কি জানেন আপনাদের এই মসজিদে তো মনে হয় জুমার দিন দান বাক্স চালায় চালায় না চালায় তো মানুষে দান বাক্স আমার মসজিদে দান ওঠে ওরকম দশ পনেরো বারো চোদ্দ যা ওঠে উঠুক ওঠার পরে পাঁচ সাত আট দশ হাজার ঠিক আছে দুই তিন হাজার টাকার অবস্থা এরকম এগুলো অপারেশন করতে করতে ওর চেহারাই চেনা যায় না ওইটা পুরুষ না মহিলা কয় টাকার নোট ওই নোট দেখা টের পাওয়া যায় না এমন অবস্থা মানে কি জানেননি 
এই টাকা কোন জায়গায় চলে নাই ও আইসা দান ব্যবসার মধ্যে চলে গেছে ফকিরের দিছে ফকির নাই নাই দোকানদার নাই নাই রিকশাওয়ালা নাই নাই সিএনজি ওয়ালা নাই নাই সবাই পালায় গেলি দান বাক্স তোর তো পালানোর উপায় নাই তুই তো আমার সামনে হাজির হইতেই হবে দান বাক্সের মধ্যে সিরা টাকাটা দিয়ে চালায় দিছে এ কাজগুলো করব না ফকির মিসকিন আইসা আপনার কাছে টাকা চাইছে যে কিছু সাহায্য করেন আপনি দুই টাকা দিবেন কিন্তু টাকাটা ভালো দিতে হবে এই দুই টাকা পাইয়া ও বলবে যে আল্লাহ আপনারে ভালো রাখুন আপনি যদি দশ টাকার নোট এরকম একটা দেন টেপ মারতে মারতে ওর টাকার চিহ্নই পাওয়া যায় না ওই টাকা নেওয়ার পরে তো কি লোকের লোক রে শেষরা কি টাকাটা দিল তো চলবেই না গালাগালি তিন চারটা দিয়ে যাবে এই জন্য পরিমাণে কম হোক দানের বস্তু হবে উত্তম ঠিক কিনা বলেন উত্তম বস্তু দান করব কেন খুতুবাতে জুলফিকারের মধ্যে আসছে একদিন আল্লাহর নবী হজরত আয়সা সিদ্দিকারা দি আল্লাহ তালা আনহাকে দেখতেছেন ঘরে ঢুকার পরে আয়সা সিদ্দিকারা দি আল্লাহ তালা আনহা মনোযোগের সাথে কি জানি পরিষ্কার করতেছে ধুইতেছে আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা করে আয়সা তুমি কি ধৌত করতেছ এত মনোযোগের সহিত কি পরিষ্কার করতেছ হজরতে আয়সা 